Hello xin chào các bạn đã trở lại với kênh ăn chơi cùng nhân lì Thì bữa hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật cái câu chuyện cô gái Việt Nam bị chồng cắt cổ tại khu nhà trọ Một người chồng Trung Quốc các bạn ha Chết, để, để nỗi mà đau đớn như thế Mà cái uh, kẻ sát nhân này là quá máu lạnh Là nó muốn giết con xong rồi nó còn cắt tay nó tạo hiện trường giả Rồi nó chuẩn bị lên xe bỏ trốn như thế Ngày 22 tháng 6 2022 Cảnh sát thành phố Altamonte Spring ở Florida cho hay nghi can Zijian Yang, gốc Hoa, 21 tuổi, đang làm việc tại một dịch vụ chăm sóc vệ sinh hồ bơi, đã xác nhận dùng dao cắt cổ vợ cô Phạm Như Quỳnh, một người Việt Nam mới chỉ ngoài 21 tuổi, bên trong căn hộ chung cư nơi hai người đang cư ngụ. Theo bản tin của đài truyền hình địa phương WFTV Orlando, nghi can kéo nạn nhân vào trong bồn tắm, ngồi cạnh nắm tay, cho nghe bản nhạc nạn nhân ưa thích trong khi nạn nhân đang chết dần. Vụ án mạng này xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 21 tháng 6 2022. Khi tiến vào căn chung cư, cảnh sát thấy cô Phạm Như Quỳnh nằm trong một vũng máu lớn trong bồn tắm với vết cắt ở trên cổ, bên cạnh là thuốc tẩy và găng tay cao su. Vẫn theo cảnh sát, nghi can Giang giết vợ trong cơn giận dữ. Hai vợ chồng chỉ mới cưới nhau chưa được một năm. Cảnh sát cho biết là họ đã từng được gọi đến căn chung cư này hai lần. Một lần là vì nghi can Giang có hành động gây hại khiến người vợ lo ngại. Lần thứ hai là vì nghi can bị tố cáo đánh vào mặt người vợ. Báo cáo của cảnh sát nói rằng sau khi bị cắt cổ, nạn nhân cố bò về phía cửa ra vào, nhưng bị nghi can Giang kéo lại, đưa vào trong bồn tắm để nằm chết nơi đây. Sau đó, nghi can dùng thuốc tẩy để chui rửa các vết máu trên tường và sàn nhà. Theo bản báo cáo của cảnh sát, Nghi Canh nói với các điều tra viên là anh ta có thể ngừng tay lại, không giết vợ. Nhưng khi được hỏi vì sao không làm điều này, Nghi Canh Giang trả lời đó không phải là điều được dạy từ nhỏ. Và là người làm việc gì thì phải làm hết mình. Nghi Canh Si Chen Giang được đưa đi khám nghiệm. Thì à, tình hình bữa hôm nay là cái người chồng Trung Quốc đã bị bắt rồi. Nhưng mà mình sẽ tóm tắt lại câu chuyện để các bạn nào mà chưa nghe các bạn ha. Thì có một cô gái Việt Nam du học sinh qua bên Mỹ vào năm 2017 và quen một anh chồng người gốc Hoa tên là Du Sen Chen các bạn. Và hai người này đã mướn một căn nhà ở giống như là ở riêng đó, người ta gọi là nhà trọ đó các bạn. Thì à, hai người này có về Việt Nam vào năm 2018 và tổ chức đám cưới Rồi sau đó quay lại Mỹ thì à, quay lại Mỹ là 2019 và cô gái này cũng là du học sinh các bạn. Thì à, Hai người này sống chung với nhau và mới tổ chức đám cưới thì năm nay là năm 2022. Có nghĩa là hai vợ chồng này chỉ mới đám cưới tầm một năm thôi các bạn ha, theo như tính toán của mình là như vậy. Thì bữa hôm nay, bữa hôm nay cái anh chồng người người Trung Quốc này bạn, mình tiếng Việt Nam mình gọi là người Tàu Khửa đó. Thì cái anh chồng này ảnh đã dùng dao để cắt cổ vợ của mình là người Việt Nam, là cô gái Việt Nam du học sinh đó bạn. Thì theo như điều tra của cảnh sát và theo như lời khai của cái, cái cái thằng Tàu này đó Là khi mà cảnh sát hỏi là tại sao mày lại giết cô gái này Thì cái anh chồng này ảnh ảnh nói là ảnh đang giống như là bực bội cãi vã với cô gái này Thì theo như điều tra là khi mà cô gái này cậu bị cắt cổ đó các bạn Thì cô gái này cậu vẫn còn sống và cậu gán bò gà cái, cái cửa để, để kêu cứu các bạn Tại vì các bạn biết nhà trọ thì nó cũng rất là nhỏ Ở trên một người, ở dưới một người cho nên cô gái này cổ cổ bò ra cổ kêu cứu các bạn nhưng mà anh chồng này anh đã lôi cô gái này và bỏ vô bồn tắm và dùng thuốc tẩy để tạo ra một cái hiện trường giả giống như phim hồng kông hồi xưa mà những cái phim bằng chứng thép các bạn là người ta dùng thuốc tẩy người ta rửa sạch để tạo hiện trường giống như là cô gái này tự tử vậy đó thì các bạn biết không sau khi mà cảnh sát bắt được cái 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 thằng tàu này các bạn cái cái người chồng trung quốc thì đó là du sen chen các bạn thì cái người chồng này cái công việc của cái anh này ở bên Mỹ đi đó chính là nhân viên lao dọn à, hồ bơi các bạn nhân viên lao dọn hồ bơi nha thì nếu như mà các bạn mà đã từng coi kênh ăn chơi cùng nhân lì đó các bạn sẽ nghe rất là nhiều câu chuyện là người Việt Nam qua Mỹ đi chùa toilet người Việt Nam qua Mỹ đi lặt rau người Việt Nam qua Mỹ đi 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 lau nhà đi chùa toilet đó thì cái anh cái anh chồng người tàu này là du sen che các bạn ảnh đi chùi ảnh đi giống như là nhân mình gọi tắt là nhân viên lao dọn vệ sinh hồ bơi nhưng mà thật sự cái công việc của ảnh là cái gì thì các bạn biết không khi mà các bạn làm nhân viên lao dọn vệ sinh ở hồ bơi đó các bạn biết không 
ở bên Mỹ này người, người Mỹ họ rất là thích đi bơi các bạn với lại mùa hè rồi người Mỹ rất là thích đi bơi người Việt Nam cũng thích đi bơi đó các bạn nhưng mà các bạn biết không người người Mỹ á, thường thường những cái hồ bơi ở Mỹ á, có có nhiều cái họ sẽ mở tới 12 giờ giờ đêm các bạn có những cái nó sẽ mở là 24 trên 24 luôn cái này mình nói thiệt nha ở YMCA đó các bạn thì các bạn biết không nếu như mà các bạn làm ca sáng đó có nghĩa là sáng sớm vô các bạn phải à, đi lao xung quanh những cái thành hồ bơi các bạn các bạn biết cái thành hồ bơi rồi các bạn phải đi lao xung quanh đó để coi coi à, có có cái gì dơ không có cái gì không hợp vệ sinh không chẳng hạn như là kem nè hay là nước uh, chống uh, uh, hư da nè hay là nước sinh uh, uh, là nước tránh uh, nắng đó các bạn vì các bạn phải lao xung quanh đó gọi với lại ghét nữa các bạn phải lao xung quanh đó không rồi xong đó các bạn phải đi vô toilet các bạn phải lao toilet để mà coi coi khách nó tới nó và các bạn đi tắm thì các bạn cũng phải đi tiểu chứ đúng không rồi các bạn phải đi vô trong cái nhà tắm nữa thường thường mấy cái hồ bơi á nó nó sẽ xây một cái cái nhà tắm để cho mình tắm trước khi mình đi xuống hồ bơi và sau khi mình bơi xong thì mình phải tắm lại thì uh, những cái nơi đó nó rất là trơn các bạn thì các bạn phải phải cọ rửa cọ rửa thì nếu như mà các bạn làm ca của các bạn á thì các bạn phải làm như vậy các bạn phải cọ rửa cọ rửa rồi các bạn phải lùa nước cho nó xuống cái lỗ thoát nước để không thôi khách đi nó nó trơn chợt là 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 bị kiện các bạn thì đó chính là cái công việc của nhân viên nhân viên lao dọn vệ sinh hồ bơi mình mình gọi tắt là đi 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 trà toilet đi các bạn ha thì uh, cái anh cái anh chồng người tàu này cái công việc của anh là nhân viên lao dọn vệ sinh thì thường thường ở bên mỹ á các bạn các bạn làm cái nghề này á một 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 ngày các bạn chỉ làm tầm năm uh, sáu tiếng thôi không một tuần các bạn lãnh tầm bốn năm trăm đô đó các bạn bốn năm trăm đô nó khá là thấp trong khi đó một người đi làm nail á một tuần họ lãnh từ một ngàn rưỡi đô la một ngàn rưỡi đô la các bạn trong khi đó các bạn đi làm nhân viên vệ sinh các bạn chỉ làm được có bốn năm trăm đô một tuần thôi Đúng không đó chưa nói chưa nói có có nhiều khi trời trời tuyết á người ta đóng cửa hồ bơi người ta không cho bơi nữa là là lương nó càng thấp nữa cho nên cho nên hai vợ chồng này các bạn cô gái này á thì là du học sinh cổ không được đi làm Đúng không mà cho dù cổ có đi làm nó cổ cũng chẳng muốn đi làm nữa tại vì các bạn biết không tâm cái tâm lý du học sinh á trời ơi nhà tôi ba mẹ tôi có tiền mà tôi làm gì trời ơi nhà tôi giàu ở bên việt nam giàu mà tôi làm gì thì cô gái này cậu cũng không đi làm nữa cái anh chồng này ảnh đi làm nhân viên lao dọn vệ sinh thôi mình gọi tắt là đi lao toilet đi các bạn ha cái anh cái anh chồng này đi lao toilet lương có mấy trăm đô một tuần à không mà phải trả tiền mướn nhà cho hai vợ chồng nữa mà cô gái này cậu lại không đi làm nữa các bạn có thể cậu đi làm nhưng mà cậu làm cũng chỉ đủ cho cậu đi uống trà sữa thôi mới vô học sinh khoái uống trà sữa lắm thì uh, áp lực các bạn áp lực đồng tiền mà không biết đâu được cái thằng này nó 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 phải mua game nó chơi nó làm sao mấy mấy thằng trung quốc tuấn khóa chơi game lắm hay thì, thì các bạn biết quốc cuộc thì áp lực các bạn có áp lực cái cái chuyện gì nó tới nó sẽ tới không thì cái thằng này nó, nó chịu không nổi bạn có thể là con nhỏ này nó hăm dọ là mà anh có tin tôi bỏ anh không không anh mà lại mà tôi bỏ anh đó nha đó cho nên cái thằng này nó, nó rất là bực không à, cô lợi dụng tôi qua mỹ bây giờ cô nói gì hả đó giống như là gì phải khi mà các bạn biết khi mà khi mà cái thằng này nó đi làm nó đã không có tiền rồi các bạn biết nhiều khi các bạn đi các bạn đi la hồ bơi các bạn biết đi la hồ bơi thì khách đó, tụi nó ăn kem mà các bạn biết hồ bơi mà tụi nó tụi nó thích ăn kem lắm bạn tụi nó ăn kem xong tụi nó để cái ly kem xuống đó xong rồi cái ly kem nó 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 rằng nó ê đừng có để ly kem ở ngay hồ bơi nha thì uh, khách nó không nghe các bạn nó nó nó, nó, nó dục ly kem xuống hồ bơi luôn cái thằng nó chạy tao kêu mày đừng có để ly kem ngay hồ bơi mày mày dục xuống hồ bơi luôn mày cái các bạn biết không? ở hồ bơi nó nó xảy ra rất là nhiều á giống như là các bạn là nhân viên đau dọn hồ bơi các bạn các bạn lao thì người ta hút thuốc bạn đã hồ bơi mà nhiều khi người ta hút thuốc xong người ta nhảy xuống hồ bơi tụi bơi thì nó ê đừng có dục tàn thuốc xuống hồ bơi nha thì các bạn biết không rất là áp lực giống như là đủ thứ chuyện đi làm đã mệt mỏi rồi không về nhà con vợ nó tối ngày nó đi mua sắm vậy trời ơi trời em ơi sao em đi mua sắm hoài vậy hả em em không làm ra tiền mà em cũng mua sắm nữa thì cô gái dục sinh nói là mệt quá à, tôi là du học sinh là tôi không đi làm được rồi. tôi gọi tôi ba tôi gọi tiền của tôi lo cái gì tôi là du học sinh mà nhà tôi giàu lắm nói chung nói chung là đủ thứ áp lực bạn mình cái anh chồng này ảnh đã đi lao hồ bơi à À, không các bạn biết không có có nhiều khi mà đi lao hồ bơi các bạn các bạn biết là đi lao hồ bơi là khi mà khách nó nó, nó xuống hồ bơi á thì uh, nó nó phải tắm và nó phải lấy cái khăn nó lao bạn không rồi sau mình nó 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 để cái khăn nó ở ngay cạnh hồ bơi khi mà, khi mà bơi xong rồi thì nó thì nó sẽ đi vô tắm lại và nó sẽ lấy cái khăn nó lao thì nhiều khi mà tụi nó lao xong rồi tụi nó lao đít luôn bạn nhiều khi đít tụi nó dính cái gì đó người ta gọi là cái dính đó. thì uh, cái anh này ả
các bạn biết không khi mà cái khi mà các bạn tắm xong các bạn lao thì quy một đống khăn đó, nó 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 dính đủ thứ chứ các bạn thì bây giờ các bạn là nhân viên vệ sinh thì các bạn phải lấy mấy cái khăn đó các bạn bỏ vô thùng bỏ vô thùng thì cuối ngày cuối ngày dọn hồ bơi xong rồi phải đi dọn cái đống khăn đó nữa nhiều khi tay dính cái gì nữa hôi lắm các bạn là nhân viên vệ sinh là phải chịu thôi nhiều khi người ta lao cái chỗ nào mà mình không biết được không mà một tuần lãnh ra có năm trăm mấy sáu trăm mà về nhà con vợ nó cứ nói trời ơi đi làm cái gì không làm đi làm neo đi tối ngày đi dọn đi dọn về, về uh, toilet đi dọn vệ sinh các bạn bực bội thấy không các bạn biết không? người trung quốc họ không có làm neo các bạn họ họ không có muốn cầm chân cầm tay người ta các bạn không người, người người trung quốc họ thích đi làm nhà hàng hơn nhưng mà không hiểu tại sao thằng này nó đi nó đi lao dọn vệ sinh các bạn thì uh, các bạn biết không lao dọn vệ sinh thì người ta trả cho các bạn tầm uh, 10 đô la một tiếng 12 đô la một tiếng đúng không thì cái nhiệm vụ của các bạn chỉ là đi đi dọn đi dọn xung quanh cái 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 hồ bơi không bữa nào mà khách bơi đông thì các bạn phải lấy khăn ra nhiều tại vì khách nó bơi đông thì các bạn mỗi người một cái khăn không người ra người vô thì khách nó xài khăn xong cái cái nó, nó bỏ xuống đất thì các bạn phải lượm khăn các bạn bỏ vô trong cái thùng giặt rồi xong các bạn phải lao sàn không thôi tụi nó đi tụi nó té tụi nó kiện mình nữa đó thì đó là như vậy làm quá trời luôn mà mỗi tuần mỗi tuần lãnh có 500 500 đô các bạn một tháng thì lãnh được 2.000 đô 2.000 đô trong khi tiền mướn nhà mướn nhà trọ bây giờ một tháng là gần 1.001 rồi là là coi như là 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 anh này chỉ dư được có 900 đô bạn 900 đô tiền xăng rồi tiền ăn tiền uống nữa mà con vợ mình là con vợ mình nó là du học sinh mà nó không đi làm nữa bạn áp lực kinh tế áp lực đồng tiền quá hey. còn về phía còn về phía cái cô gái này các bạn các bạn biết không đa số những cái người du học sinh các bạn đa số những cái người du học sinh đó là họ qua bên Mỹ các bạn, họ, cái ước mơ của họ là đi du học nhưng mà đa số họ qua đây họ là họ ăn chơi không họ không, không có học các bạn, nó nó thật sự vậy, các bạn biết không vô đi uh, những cái người du học sinh đó mình nói không phải mình mình nói xấu họ nhưng mà sự thật các bạn, các bạn biết hồi xưa bạn của mình là du học sinh không bạn, bạn của mình là du học sinh không á, nó thật sự gì, họ qua họ qua có mấy mấy tháng đầu đó, thì họ đăng ký đi học tại vì theo theo thủ tục là họ phải đi học các bạn, tại du học sinh không đi học đi qua đây làm gì? thì họ đi ký học nhưng mà vô vô trường các bạn họ ngồi họ học mà họ họ cứ mơ mơ màng màng mang tiếng là du học sinh mà mà không có học các bạn vô cho có thôi không đóng ở việt nam đóng tiền nhiều quá qua mỹ đóng tiền chơi vậy đó, giống như pha bức vậy đó vô học phải không thì ngồi ngồi nhìn nhìn coi có cái thằng nào nó khờ khờ không các bạn không tại vì mấy 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 cái thằng khung khôn á tụi nó có bồ hết rồi không bây giờ kiếm bây giờ vô đi học đi học các bạn mơ 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 màng màng coi có thằng có thằng nào nó khờ khờ không rồi thấy được thằng khờ khờ kìa hello anh khỏe không em em mới từ việt nam qua em du học sinh Đấy không thì các bạn biết mấy cô gái du học sinh này á họ chọn mấy cái anh khờ khờ này á thứ nhất á, là trời ơi cái thằng, cái thằng này nó thấy mình đẹp nó mê mình rồi đó là là mấy cái thằng khờ khờ này chở đi chơi chở đi uống trà sữa tự nhiên có có uber miễn phí các bạn giống như là thằng này thằng này nó thấy trời ở đâu mà có em một em du học sinh căn phòng mộng nước gì không chở em, em ơi em đi uống trà sữa không em ơi em đi ăn không em ơi đó thì uh, các bạn biết không thì rất là dễ khi mà quen được một thằng khờ khờ các bạn mấy cô mấy cô du học sinh này họ họ có điện nước đầy đủ mà rồi uh, quen người ta đã xong rồi cái uh, anh ơi uh, em uh, du học sinh đó em em đóng tiền học cao quá các bạn biết hồi xưa mình 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 cũng bị gài các bạn tự nhiên có nhỏ du học sinh nào tới nói mình à, nhân người à, em à, em muốn nhờ anh chuyện nhưng mà anh phải hứa anh làm với em nha anh biết không mỗi một năm á, em đi du học á, à, em đóng gần 19 chín hai chục ngàn đô la tiền học phí á. tại vì em là du học sinh á, bây giờ á, anh 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 bảo lãnh em ở mỹ á, là em em khỏi đi học luôn á thì các bạn biết không các bạn biết không cái mà nói hồi để để suy nghĩ đi từ 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 tính thì cổ hối mình làm cổ hối mình làm lẻ các bạn mà hồi anh ơi em em sắp đóng tiền học rồi anh làm đi để em khỏi đóng tiền học hai chục ngàn đô la luôn á à, nếu mà anh anh không tin em á em gọi điện thoại về việt nam cho ba mẹ em nó nói chuyện anh trời các bạn họ cổ lấy điện thoại ra cổ gọi điện thoại cho ba ba mẹ cổ à, mẹ mẹ có cái anh này anh muốn nói chuyện mẹ nè cái alo cháu hả ờ cháu ơi cháu gán giúp cho con cô nha có gì cô hậu tả cháu sao thì họ muốn mình mình lãnh họ các bạn mình họ muốn mình cưới họ à, các bạn cái cô gái du học sinh nó muốn muốn mình cưới cổ ngay và luôn các bạn có nghĩa là ngày mơ là là chỉ cần đi ra ngoài sở di trú là 
ký giấy tờ là tôi là chồng cô gái này và cô gái này là vợ tôi đi rồi từ từ tổ chức đám cưới sao các bạn ha đó thì uh, sau khi mà nếu mà mình nếu mà mình ký ngay ngày hôm sau đó là cô gái này trên giấy tờ gọi là vợ của mình các bạn còn cái chuyện mà có ngủ chung hay không cái đó là chuyện của hai đứa các bạn ha hay nhưng mà cuối cuộc mình không làm các bạn thì cô gái này cô xóa facebook của mình luôn thật là buồn quá thì các bạn biết đó đó chính là đó chính là những cái du học sinh các bạn thì uh, sau khi mà cảnh sát bắt được cái anh cái anh chồng tạo khựa này rồi đó thì cảnh sát mới phát hiện ra là cái cái ông cái ông chồng này đó có vấn đề tâm lý các bạn có vấn đề tâm thần tại vì các bạn biết không khi mà những cái câu nói của thằng này nói là à, tôi phải giải quyết những thứ mà tôi nên giải quyết không thì giống như là nó bị áp lực áp lực kinh tế thì à, các bạn thấy rồi đó ở bên mỹ này á không người việt nam của mình á thì đi làm neo đi làm neo thì cũng có nhiều tiền các bạn một tuần một ngàn ngàn gửi nhưng mà có nhiều người chơi ổng chơi ẹ các bạn không à, các bạn biết mình có, có thời xưa mình mình có quen mình có đi làm chung với hai em du học sinh các bạn các bạn biết không thường thường ở bên mỹ này á một một người một ngày người ta làm 100 đô các bạn 100 đô một ngày ok là phải đi làm cả ngày mới được 100 đô các bạn biết không hai em du học sinh này á, vô đi vô làm neo các bạn là du học sinh là không được đi làm các bạn nha nhưng mà hai em này vẫn muốn đi làm để có, có tiền ăn chơi các bạn sáng sớm là vô là hai em này uống hai ly cà phê starbucks là 6 đô la các bạn chưa làm được con khách nào mà uống hai ly cà phê starbucks rồi nha rồi bữa trưa các bạn biết không thợ neo bên mỹ á, là họ phải đem cơm theo ăn để để tiết kiệm từng đồng từ cắt hai em này chơi quy một hộp sushi các bạn các bạn biết là, là họ sushi với nó rất là mắc mà chơi quy một hộp là cũng gần ba bốn chục đô bạn thì uh, trời em hai hai em này mua hai hộp sushi một hộp ba mươi mấy bốn chục đô vô ăn các bạn Chờ, là 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 coi như bữa nay là là làm là làm một trăm đô là ăn hết ba mươi mấy đô đó chơi sen các bạn nha thì ăn có nửa hộp à xong dục thì mấy mấy người trong tiệm neo nói trời một hộp sushi mà ăn có nửa hộp mà sao không để ngày mơ ăn tiếp thì uh, cô em gái du học sinh nói thôi để ngày mơ không ngon ngày mơ mua cái khác ăn trời đúng là một cái giọng điệu rất là chảnh trẻ các bạn ở bên việt nam ăn ăn mộng hết là dục chứ, chứ không để ngày mơ các bạn đó thì uh, trời người ta đi làm neo ở mỹ người ta đã dành từng đồng từng cắt mà hai cô em gái du học sinh này đi qua mỹ á không làm bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu thì nói ra nói thôi uh, nhà tôi của việt nam có tiền mà tôi, tôi tiết kiệm chứ có gì tôi gọi ba tôi gửi qua đó các bạn sốc lắm nha xong rồi đi đi làm neo các bạn không bà chủ nói à, em ơi làm bà đó đi thì nói thôi chị ơi bà này không có tiền em không làm đâu đưa cho bà bà nào có tiền em làm đi chọn khách lắm nha bạn kén cá chọn canh lắm nha khách khách nghèo không làm làm khách khách sang không à thì bà chủ nói trời ơi, làm sao mà chị biết khách nào nghèo mà khách nào không nghèo à, em khách nào thì cũng là khách thôi em làm đi cái thôi chị ơi bà này hồi lần trước em làm rồi bà không cho em tiền em không thích làm bà thôi em đợi con khác em làm nó đủ thứ chuyện các bạn nói chung là nói chung là mình không phải muốn nói xấu cho học sinh các bạn hay các bạn biết không thì uh, cuộc đời là gì các bạn người ta nói là duyên nợ là duyên phận các bạn ha thì uh, bởi vì khi mà ba ba cô gái này nói là tại sao uh, uh, con tôi nó nó bị bạo hành ở bên mỹ mà nó không nói với tôi các bạn biết không có nhiều cô gái các bạn có nhiều cô gái khi mà họ kén cá chọn canh lựa anh này lựa anh kia rốt cuộc thì uh, lựa ra một thằng chồng không ra gì các bạn bây giờ nói cho ba thì uh, quê quá trời ơi hồi xưa con kiến cá con chọn canh chơi thằng này chơi thằng kia bây giờ lấy thằng này nó không ra gì thì cô gái này còn bị quê bạn không hồi xưa thì chọn người này chơi người nọ uh, uh, xù người kia bây giờ lấy thằng chồng không ra gì bây giờ nói ra bạn bè cười chơi không dám nói thì uh, bây giờ cô gái này ở bên mỹ bị chồng quýnh chứ bị chồng quýnh thì hồi nó 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 cũng đã quýnh rồi bây giờ gọi điện thoại về cho ba thì mất công ba ổng lo thêm Thôi kệ đi nó quýnh một hai lần nó, nó, nó cũng chén nó không quýnh nữa thì à, ba cô gái này ở việt nam không biết con của mình bị bị chồng quýnh các bạn trời ơi con ơi con hồi xưa con bên việt nam á thằng này theo đuổi thằng kia theo đuổi con bị đặt chảnh kẹ đó hay đúng là cái này cái này người ta gọi là duyên phận các bạn nhé biết bao nhiêu người theo đuổi không chọn đi đi chọn đi chọn thằng trung quốc các bạn đúng là số phận số phận là như vậy rồi thì các bạn biết không cái gì nó cũng có nguyên nhân cả thì các bạn biết không thì cái thằng này nó là nhân viên đi lao dọn trong phòng hồ bơi thì các bạn biết không các bạn đi làm nhân viên lao dọn hồ bơi thì tới lui các bạn cũng chỉ làm vậy thôi đi dọn xung quanh hồ bơi các bạn biết hồi xưa mình mình đi tắm hồ bơi á các bạn 
có có nhiều bữa 5 giờ sáng mình thức dậy mình mình tắm bạn thì nhân, nhân viên lao dọn hồ bơi á họ phải lấy cái cây họ 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 sạc họ sạc xung quanh cái thành hồ bơi để cho mấy cái rong riêu nó nó khỏi bám đó đó họ sạc thì mình 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 phải đi từ từ các bạn tại vì tại vì nhiều khi mà nhiều khi mà trơn nó té là sập mặt luôn bạn thì sạc xong rồi họ phải lấy nước họ xịt họ xịt xong rồi các bạn cứ họ phải vô trong phòng họ dọn khăn họ lao mấy cái mấy cái bồn ghế để cho riêu nó khỏi bám xong rồi họ phải đem nước ra chắc vô tủ để cho khách có mua hay không nói chung là như vậy đủ thứ gì mà một tuần lãnh có 500 đô bạn một tuần lãnh 500 đô mà đi làm về mà con vợ nó không chịu đi làm mà nó còn ăn nó còn uống nó còn xài đó các bạn mà nó còn nói mình đến câu nữa hả mệt đúng không gia đình tôi bên việt nam có tiền mà tôi làm gì hả mệt quá tôi là du học sinh mà tôi đâu có đi làm đâu hả mệt quá gia đình tôi bên việt nam giàu mà tôi mới đi học sinh đúng không đó cho nên cái thằng này nó bị áp lực các bạn áp lực rất là áp lực thì đó chính là cái video hôm nay thì tạm biệt các bạn hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau nhé bye bye các bạn